。在行宫时，左右两位统领都不曾出现；回宫后，奴婢们也未曾见过。奇怪，这种关键时候会去哪儿呢？启禀娘娘，各宫的娘娘们都已经到了。皇后娘娘驾到！臣妾参见皇后娘娘。皇后娘娘万万福金安。都平身吧。谢谢皇后娘娘。众位妹妹都入座吧。这次回宫途中，陛下偶染风寒，留本宫在身边侍奉，故而今日才得以回宫。算起来。与众位妹妹也有月余未见了。臣妾此次因病未能去行宫，没想到竟发生了行刺这样的事。臣妾知道后实在是担心不已。几位姐姐回宫后，言说娘娘受了惊吓，一直在宫内静养。娘娘，现下可好些了？有劳妹妹挂心了，之前也只是精神有些不济。如今已经不妨事了，那陛下呢？陛下生病，只有姐姐待在身边。陛下的身体可好了？陛下素来身体强健，自然也已经大好了。妹妹不必过于忧心。哼<笑>，陛下生病，独留姐姐一人于身边侍奉。陛下果然是极为看重姐姐的。是啊。此番娘娘与陛下朝夕相处，感情也必定更甚从前了。嗯，哼，这是在集体吃我的干醋吗？那可真是破天荒的头一遭了。话说，他们方才净见过李锦绣都这副模样，莫不是发生了什么？再过不久便是中秋了，以往这个时候，宫中早就开始准备了。只是今年本宫回来的晚，所以许多事情都还未定下。珍妃，你素来细心，如今时间仓促，便由你来协助本宫吧。啊啊！能得娘娘信赖，是臣妾的福分，臣妾定会竭尽全力辅佐娘娘。如此，便辛苦妹妹了。稍后各宫长师都会过来，妹妹便留下一同商榷吧。是，娘娘。珍妃，你是个聪明人。